നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഉഴുന്ന് വടയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉഴുന്ന് വട ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ വളരെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉഴുന്ന് വട നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊച്ച് ജാറിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വലിയ നമ്മൾ കറിക്കൊക്കെ അരയ്ക്കുന്ന വലിയ മിക്സിയിലാണ് ഈ വട അരച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് സാധാ രണ്ട് കപ്പ് ഉഴുന്നാണ് ഞാൻ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചത് ആ രണ്ട് കപ്പിന് നമുക്ക് ആറ് സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതിനെ അരച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം രണ്ട് സ്പൂൺ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി വീണ്ടും ഒന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യണം ഉഴുന്നുവടയ്ക്ക് ആവശ്യമായ മാവ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് വലിയ കപ്പ് ഉഴുന്ന് സോക്ക് ചെയ്തതിന് ആറ് സ്പൂൺ വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് രണ്ട് സ്പൂൺ രണ്ട് സ്പൂൺ വെള്ളമായിട്ട് കുറേച്ച ഒഴിച്ച് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അരിപ്പൊടിയും രണ്ട് സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും ആ മാ അരച്ച് ഗ്രൈൻഡ് വെച്ചത് മാവിൻ്റെ കൂടെ യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയൊരു കാൽ സ്പൂൺ ഉപ്പ് വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് മതിയാവും അതിന് ഒരു നുള്ള് കായ കായപ്പൊടി കായമാണ് ഇത് നല്ലവണ്ണം യോജിപ്പിച്ച് ചേർക്കുക കായപ്പൊടിയും ഉപ്പും അരിപ്പൊടിയും അരച്ച് ഉഴുന്നുമായിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കുക ഫ്രൈം പാൻ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും ആവശ്യത്തിന് വറക്കാൻ ആവശ്യം വട വറുത്ത് പറഞ്ഞ ആവശ്യമായ എണ്ണ ഒഴിക്കുക എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവിലോട്ട് ഒരു സവാള പുന്നെ കട്ട് ചെയ്തത് കുറച്ച് പെപ്പർ ഒരു പത്ത് ആവശ്യമായ പെപ്പർ ഒരു പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തത് ഇഞ്ചി ഒരു സ്മോൾ പോർഷൻ ചോപ്പ് ചെയ്ത ഇഞ്ചി പിന്നെ കറി ലീവ്സിൻ്റെ കരിയപ്പില പോർഷൻ ഇനി ഇത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യാം എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോഴത്തേക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് സവ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവ സവാളയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാവൂ അല്ലെങ്കിൽ മാവ് ലൂസ് ആയി പോകും ഇത് വടയുടെ ഷേപ്പാക്കി ബോൾസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് കൈയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് റബ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലുള്ള എണ്ണയിലോട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒരു സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചില്ല തിരിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ലവണ്ണം മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കോരാവുന്നതാണ് ഈ വടയുടെ കൂടെ നമുക്കൊരു ഈസി ആയിട്ട് തേങ്ങ ചട്നി ഉണ്ടാക്കാം തേങ്ങ കുറച്ച് മല്ലിയില പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് കടുക് വറുത്ത് വയ്ക്കാം ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിനോട് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ചട്നിയിലൂടെ നമുക്ക് കഴിക്കാം